بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد الحمد لله أسكي برشنو قول المعان بحالو خوب شندر شندر برشنو أشيسي بطن برشنو هلو باقري بير آجان الپوري دوراقات نماش أمر آدائي كرتي پار بوكي نا دور بھاق بوشتو بولتها جا آما در دشر हंड्रेड पार्सेंट मस्जिदे कौन देखें ना देखते ना आगे एन तो को मस्जिदे किसुस सलाद भाई आदाय करें हदी शरीफ एस एस ए बैन आदाय नईन सलाह दई आजान मजखने दूरकत नाम सुन्नत आजान आईन बला है आजान एवं एकामत तो आजान एवं एकामतर मजखने दूरकत नाम आ यजन आरब देश सब समय आम करतम ही कारण कि अपना मागरीबर अक्त एके छोट ना हमें जे भाव ताड़ाहुड़ा करी तो मागरीबर जेहेतु अक्त आर आजान पर पाँच सात मिनट समय देवादेव देवा है तो पाँच सात मिनट मध्य दूरगत नाम पढ़ते तीन थ चार मिनट समय हो जाए तो क्या बस थकब और जेहेतु आल्ला रसुलर हदीस आल्ला रसुलर आम सहबाई कराम आमल एवं दिन जा तो शुद्ध देश विचार कर लेना एन जी हमारे एकम्र सठीक मन करी तेल की बोलो मजहबर दृष्टिकोण थे जी बोली कि बोलो जो साफी हम्बाली एवं मालिकी मजहब भ्रांत ताथना तेल अन्य सकल मजहबर लोक आजान और आकामतर पर अर्थात मागरीबर पर दूरकत नाम आदाय आजान पर तरा पढ़े तेल तरा क्यों कर भ्रांत हलो ना आहल हदी इसलम हबी बद दिल कि ताओ कि भ्रांत ना ये बुझते है आसले हदीसर आम कम एवं देशे जा छोट बलैर थे देखे से ही चूड़ान एवं सठीक मन करी ये भूल एक बार चूड़ान एवं यटाई एकम्र सठीक भूल ये क्षेत्र में बुझते है जे दुई आजान मजखने आजान अकामतर मध्य सलाद आदिस एक बार सही हदीस आसे एवं आल्ला रसुल अमल कर ओलामायकराम समस्त ओलामायकराम एकम्र हानाफी मजहबर अनुसार भाईर व्यतीत बाकी सकले ये आदाय हानाफी मजहबर हमें तो आदाय करी तो हानाफी मजहबर लोक हमें तो अहंकार कर बोली हमें हानाफी मजहबर लोक कारण आमा के तो इमाम आबू हनीफा कथा जा मजहबर अनुसार हईले सकल मजहब मसअलागुलो नीते ये जान नहीं तीन बोले इमाम आबू हानिफा व्यतीत वनर को अनुशीलन बोलो कारण वनर जे सहबाइन वनर जे दो जो छात्र एक बारे निर्भरजोग्य छात्र इमाम मुहम्मद ताओ इमाम इमाम आबू यूसुफ एवं मैक्सिमाम मसअलागुलो इमाम आबू यूसुफ इमाम मुहम्मद फतुआ राय कारण इमाम आबू हानिफार मृत्यूर प्राय तीन सौ बस पर कितबगुली बेर नामे नामे वनर मसाला बोले हानाफी मजहब बेर तमाम आबू यूसुफ तीन सौ मसाला सर आसन जेमन सुरा फातेहा इमाम आबू हानिफार मत छो सुरा फातेहा लागे ना कैरतुल इमाम कैरतुल्लाह क्योंकि सहेबे ने ग्रहण करें नहीं आटू सर आसन से जेहरि कैराते प्रयोजन होना और सिरि कैराते सुरा फातेहा पड़ब मुक्तरा एट हलो इमाम यूसुफ एम मुहम्मद राय तेल उन्नी तो अस्तर के सर आसन तेल उन्नी कि नष्ट ग यमाम आबू हानिफार अनुसारी बोलती इमाम आबू हानिफा जो कथाटी गेसिन 
যে ওই ব্যক্তির জন্য কোনো ব্যক্তির জন্য জায়েজ নাই আমার কোন রায় আমার কোন মাসালা আমল করা যতক্ষণ পর্যন্ত সে না জানবে আমি এই মাসালাটা কোন জায়গার থেকে গ্রহণ করেছি কোরআন না হাদিস থেকে হাদিস থেকে হলে সেই হাদিসটা এবং বর্তমানে যে হাদিসগুলি তোমাদের মধ্যে এসে গেছে কোনটার মধ্যে শুদ্ধতা বেশি এই জন্য বলা হয়েছে ইজা সাহ আল হাদিস মাধাবি যেটা যখন তোমরা শুদ্ধ কোনো হাদিস পেয়ে যাবে সেটাই আমার মাজহাব তাহলে আমি এখন হাদিস শরীফে দেখতে পাই ইমাম আবু হানিফ সময় নিশ্চয়ই অনেকগুলো হাদিস আসে নাই ইমাম আবু হানিফের মৃত্যুর প্রায় দুই আড়াইশো তিনশো বছর পর হাদিস সংকলন হয়েছে তাহলে ওনার কাছে যে সমস্ত হাদিসগুলো আসবে এমন কোনো কথা এটা স্বাভাবিক না এটা স্বাভাবিক না যেখানে আবু বকর অমরের বিষয়টা দেখেন এমনি আব্বাস রদি আল্লাহ তাল আনহুর কাছে একজন ব্যক্তি এসে বললেন এমনি আব্বাস বলো এই ব্যাপারে তোমার আল্লাহ রসুল কি বলেছেন তিনি বললেন কাজা ও কাজা তখন ওই ব্যক্তি বললেন যে কেন আমি তো এই ব্যাপারে আবু বকর ওমর কাছে জিজ্ঞাসা করছি সে তো এরকম বলে নাই সে তো আর একটা বলেছে তখন এমনি আব্বাস রদি আল্লাহ তাল আনহু অত্যন্ত রাগান্বিত হয়ে গেলেন এবং বললেন যে আমার মনে হচ্ছে আকাশ থেকে এক্ষুনি তোমার মাথার উপরে পাথর পড়বে আমি যেখানে আবু বকর আমি আমি যেখানে রসুলের কথা বললাম সেখানে এরপর তুমি আবার আবু বকর ওমরের কথা উঠাইলা কি করে কারণ আবু বকর ওমর কাছে কি দুনিয়া সমস্ত এলেন না এমনি আব্বাসের কাছে এই বিষয়টা জানা আছে এই জন্য সমস্ত সাহাবির কাছে রসুলের সমস্ত জ্ঞানটাই থাকবে এমন কোন কথা আছে তাহলে কই সাহাবি যদি আবু বকর ওমরের কাছে এত নিকটতম সাহাবি হওয়া সত্ত্বেও যদি এই জ্ঞানটা না থাকে তাহলে আবু হানিফের কাছে সমস্ত ওই জ্ঞানটা আসলো কোথেকে ইমাম সাহাবির কাছে সমস্ত জ্ঞান আসলো কোথেকে ইমাম মালিকের কাছে সমস্ত জ্ঞান আসলো কোথেকে সুতরাং আমরা যদি একটু উদার বিবেচনায় দেখি তাহলে আমরা দেখতে পাই যে আমরা ভ্রান্তির মধ্যে আছি কথাটা বুঝতে পেরেছেন এই জন্য এই জন্য আমি তো মনে করি আমি ইমাম আবু হানিফার আসল অনুসারী আর যারা যারা ওই ইগো ধরে আছে যে না আবু হানিফার মাসালার মধ্যে নাই তারা ইমাম আবু হানিফার ব্যক্তির অন্ধ অনুসারী ইমাম আবু হানিফা নিজেও তার ব্যক্তিকে অনুসরণ করতে বলে নাই বলেছে তার মাসআলা আর তার মাসআলাই হল ইদাস আল হাদিস ফাহু আহমদ হাবি যে যা শুদ্ধ হাদিস পেলে সেটাই আমার মাজহাব এই জন্য মাগরিবের পরে দূর আকাশ সলাদ সুন্নাত কর্তৃক সাব্যস্ত হয়েছে সহি নির্ধারিত হয়েছে বিশ্বের ম্যাক্সিমাম ওলামাইকারাম বর্তমান আমলও করে আস করতে থাকেন কোনো ভাই কোনো ইমাম যদি বলে থাকেন এটা বুঝতে হবে যে তার জ্ঞানের স্বল্পতা রয়েছে অবশ্যই সে সঠিকভাবে বলতে পারেননি না প্রত্যেক অক্তেই এটা দুই আজানে যেহেতু বলা হয়েছে সেহেতু মাগরিবের সময় তো অন্যান্য সলাতের সময় তো আবার আমরা অন্যান্য সুন্নতগুলি পড়ি কাজে একটা দিয়ে আর একটা কাবার হয়ে যায় আবার যেমন যেমন আপনি ফজরের সুন্নতটা ঘরে পড়ে আসেননি আপনি মসজিদে ঢুকেই দুই জায়গায় সালাত আদায় করছেন ফজরের সুন্নত পড়ছেন আপনার তাহাইতর দখল মসজিদ হয়ে গেছে কথাটা বুঝছেন এরপরেও যদি আপনি দেখেন না সময় অনেক বেশি আছে আমি দুখুল মসজিদে পড়ব আবার সুন্নত পড়ব উত্তম কিন্তু ওখানে হাদিস শরীফে বলা হয়েছে দুরাকা সলাত আদায় না করে মসজিদে বসবে না মসজিদে বসে যাওয়াটা দুরাকা সলাত আদায় না করে মসজিদে বসে যাওয়াটাই হলো বেয়াদবি এটা মসজিদের হকটা নষ্ট করা মসজিদের হকটা না দেওয়া আল্লাহর হক এটা বাইতুল্লাহ আল্লাহর ঘর আল্লাহর হক এটা আল্লাহর হকের সম্মানটা না করা সম্মান না করা এই জন্যই আমি যদি দুরাকাত নামাজ পড়ে ফেলি সুন্নত পড়ি তো আমার তো আর দুরাকাত সলাত আদায় না করে বসা হয় নাই কথাটা বুঝছেন এখানে অনেক সময় বুঝে আমরা ভুল করি এরপরে একটা প্রশ্ন হল আসর এবং ফজর আসর এবং ফজরের নামাজে বিশেষ করে আমাদের দেশে আমরা দেখতে পাই এই দুটো অক্ত একেবারে শেষ অক্তে আমরা সলাত আদায় করি ফজর দেখেন ফজরের নামাজ আজান হয় এখন পাঁচটায় জামাত হয় ছয়টায় খেয়াল করেন জামাত হয় ছয়টায় এবং সূর্য ওঠে সোয়া ছয়টায় হয়তো তাহলে দেখেন একবারে শেষ ভাগে না অথচ শুদ্ধ হাদিস হল যে আফদলুল 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 আমালে সলাত আলা আউ্বল ওয়াক্ত অর্থাৎ উত্তম আমল হচ্ছে যে নামাজের প্রথম অক্তে সলাত আদায় করা সলাতের প্রথম অক্তেই সলাতটা আদায় করা তাহলে আমরা এই ক্ষেত্রে অনেক দুর্বলতা দুই নম্বর হলো অসংখ্য হাদিস রয়েছে সাহাবাই কালাম বলেন আমরা নামাজ শেষে যখন পাশাপাশি দাঁড়াতাম তখন একজন একজনকে চিনতে পারতাম না 
আর আমরা এখন নামাজে যখন যাই মসজিদে তখন বিশ গজ তিরিশ গজ দূরের লোকটাকে আমরা চিনতে পারি তাহলে আমরা তো একবার মানে পরিষ্কার করেই সলারটা আদায় করি এই জন্য ওনারা একটা হাদিস এর হাদিসটাও সহি আসফিরুফিল ফাজরি ফাইন্নাহু আওয়ামুলিল আজরে যে ফজরটাকে পরিষ্কার করে আদায় করো এটা বেশি উত্তম সব এই হাদিসের মোকাবেলায় আরও অনেক বেশি হাদিস রয়েছে ওই হাদিস দুই নম্বর হলো এই হাদিসের ব্যাখ্যাটা তো ভুল এখানে পরিষ্কার মানে কি যে তোমরা ফজর হয়েছে এটা 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 নিশ্চিত হয়ে তারপর তোমরা ফজরটা পড়ো তখন তো আর ঘড়ি ছিল না যে পাঁচটা সোয়া পাঁচটা এতটা এতটা এত সেকেন্ডে মিনিটে বেলা উঠবে এরকম তো ছিল না তারা রাত্রির অন্ধকারে এবাদত করতেন ব্যস্ত থাকতেন ঘুমাতেন তো এর মধ্যে তারা ফজরটাকে নিশ্চিত করার জন্যই আসফিরু তোমরা জানো এটা আলো যখন বুঝে যে শুভ্রতা প্রকাশিত হয়েছে অন্ধকারটা দূর হয়েছে তখন এই দুটো অক্ত অনেকেই খুবই আপত্তিকর আমরা মাঘ আসলাত আসর সালাদটা আদায় করার পরে আমরা খুব বেশি একটা সময় পাই না আবার মাগরিবের নামাজ পড়তে হয় না এটা আসলে শুধুমাত্র হানাফি মাঝহাবে তাহলে এখন বিবেচনা করে দেখুন মাঝহাবের চারটাও তো সত্য আমরা স্বীকার করি হানাফি মাঝহাবের বাহিরাও অন্য মাঝহাবকে অস্বীকার করেন না তাহলে ম্যাক্সিমাম মাঝহাবে কিন্তু এই অক্তটা এভাবে নির্ধারণ করা হয় নাই হ্যাঁ তো সেই ক্ষেত্রে এখানে অন্য অন্য হাদিসের মোকাবেলায় এইটা আমরা দুর্বল পাই এখানে কিছু কিছু ভাইয়ের প্রশ্ন হলো এখন আমরা কি করব এখন আমরা কি করব আমরা কি জামাতকে তরক করে নিজেরা ঘরে পড়ব আমাদের ওই সহি অক্ত অনুযায়ী না এখানে মাসালা এভাবে নেওয়া যাবে কারণ এটা হলো উত্তম আউল অক্তে নামাজ আদায় করাটা উত্তম আর আপনি যদি জামাত তরক করেন সেটা হলো একটা ফরজকে তরক করলেন জামাত জামাতের সাথে সলাদ আদায় করাটা এটা আপনার জন্য ফরজ এবং অনেক ফজিলাত জামাতকে ফরজ করা হয়েছেই জামাতের সাথে আদায় করার জন্য নামাজকে নামাজকে ফরজ করা হয়েছেই জামাতকে আদায় আদায়ের জন্য সুতরাং এখানে আলাদাভাবে জামাত করা ঠিক হবে না তবে আপনি নিজে যদি পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারেন অথবা সেই রকম বেশ একটা বড় জামাত সৃষ্টি করতে পারেন যে না ভাইরা আসুন আমরা এই শুদ্ধ অক্ত অনুযায়ী যেটা বেশি সহব পাবো এভাবে বলবেন না যে তোমাদেরটা হয় না না এটা হয় নামাজ হয় নামাজ হবে না কেন হয় অক্তের মধ্যে বললেই হয় কিন্তু আপনি বলবেন যে বেশি সহব পাওয়ার জন্য আমরা সময়টাকে একটু পরিবর্তন করে আনি পরামর্শ দেন ইমাম সাহেবকে পরামর্শ দেন মসজিদ কমিটিকে পরামর্শ দেন যাই হোক এভাবে জামাত নিজের এমন কি এমন কি হাদিসে এমন কি মাসালা এটা বলা হয় যে সে ইমাম যদি ফাঁসে ক হয় ইমাম যদি বেদাতিও হয় তা ক্ষেত্রেও আপনাকে ওই জামাতের নামাজ আদায় করতে হবে এটাই ওলামাই কালামদের ফতুয়া কারণ বিচ্ছিন্ন একটা আলাদা একটা জামাত আলাদা একটা গ্রুপ আলাদা ডিভাইডেড সমাজের মধ্যে এটা করা যাবে না আর একটি সুন্দর প্রশ্ন যে এই প্রশ্নটা আমাদের এখানে কখনোই আসি নাই আসলে এই প্রশ্নটা আমি এটা বিরাট একটা ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন সেটা হলো ডক্টর জাকির নায়ক সম্পর্কে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তালা এই পৃথিবীর অনেক মানুষ দিয়ে খেদমত নিচ্ছেন কখন কারে দিয়ে খেদমত নিবেন এটা আল্লাহই ভালো জানেন মানুষ অনেক সময় অনেক কিছু চেষ্টা করে অর্জন করতে পারে না আল্লাহ যদি সাহায্য না করেন জাকির নায়েক এখন মুসলিম উম্মার জন্য একটা নিয়ামত যখন আমরা একটি ভ্রান্তির মধ্যে পড়ে আছি আমরা এক একজন এক একটা ফেরকার মধ্যে পড়ে আছি সেই মুহূর্তে জাকির নায়কের বক্তব্যগুলো কথাগুলো আমরা কোরআন এবং হাদিসের সাথে মিলিয়ে দেখি যে ওনার ম্যাক্সিমাম কথাগুলি সঠিক তবে উনি কি ভুলের উর্দ্ধে সাহাবাই গ্রাম যেখানে ভুলের উর্দ্ধে ছিলেন না উনি কি ভুলের উর্দ্ধে ওনার যে কোনো মাসালার ক্ষেত্রে ভুল হতে পারে আর সেই ভুলটাও কোন রকম ভুল আমি বলি আপনাকে যেমন হানাফি মাজহাবের মাসালার মধ্যে সাফি মাজহাবের মাসালা কি মিলবে তাহলে সাফি মাজহাবের মাসালার যদি না মিলে হাম্বালি মাজহাবের মাসালা মিলবে না মালিকি মাজহাবের মাসালা মিলবে না তাহলে এখন যদি সাফি মাজহাবের কেউ কথা বলে জাকির নায়িকার মতো তাকেও ভুল বলবে না ভুল বলবে যে কি বলতেছে সে অথচ আমরা কিন্তু মাজহাবকে তো এরকম করি না তা জাকির নায়ককে কেন করি জাকির নায়কের কথাগুলো কারো না কারো পক্ষে আসবে কারো না কারো বিপক্ষে চলে যাবে এটাই স্বাভাবিক যেহেতু আমরা শুধু চার ইমাম না ইমাম আরও আছে শতাধিক শতাধিক শত শত ইমাম রয়েছেন ইমাম আজাই রয়েছেন ইমাম এমনি তৈমিয়া ইমাম এমনি কাই এমিন কাইয়ুম 
আচ্ছা ঠিক আছে ইমাম এবিন আল কাইমের কথাগুলি যদি জাকির নায়ক বলতেন ওনার বিরোধিতে তো আরও অনেক বেশি হতো আরও বেশি হতো ঠিক কি না তারপরেও জাকির নায়ক কিন্তু কোনো বিশেষভাবে এরকম কোনো সরি কোনো ফতুয়া তিনি দেন না সরি কোনো মশালার বিষয় তিনি জানেন যান না প্রশ্ন উত্তরের মধ্যে হয়তো সামান্য কিছু উনি টুকিটাকি বলেন এবং সেই ক্ষেত্রে তিনি কোনো নিজস্ব কোনো মাঝহাব লিখেছেন বা নিজস্ব কোনো মাঝহাব তিনি বলেন যে আমি এমুক মাঝহাব এরকম কিছু না ওনার কাছে যেটা সঠিক কোরআন হাদিসের আলোকে সেটাই উনি তুলে ধরেন কথাটা বুঝতে পেরেছেন কিন্তু আমার কাছে প্রশ্ন হলো যে জাকির নায়ক একজন আলেমের প্রতিপক্ষ হতে পারে না জাকির নায়ক আমাদের আলেমদের প্রতিপক্ষ নন আলেমদের যেই দায়িত্বটা ছিল সেই দায়িত্ব আমরা আলেমরা আদায় করতে ব্যর্থ হয়েছি আজকে আলেমদের দায়িত্ব ছিল অমুসলিমদের মধ্যে দাওয়াত দেওয়া কিন্তু আজকে অমুসলিমদের মধ্যে দাওয়াত দেওয়া তো দূরের কথা নিজেদের মধ্যে দাওয়াত দিয়ে শেষ করতে পারি না আমরা অমুসলিমদের কাছেও তো আমরা যেতে পারি না কিন্তু সেই দাওয়াতি কাজটা কে করছে জাকির নায়ক করছে আর আমরা দিবই বা কিভাবে অমুসলিমদের সম্বন্ধে আমাদের কোনো ধারণা আছে আমরা কি বাইবেল ইঞ্জিল তাওরাত বেদ ত্রিপিটক এই সমস্ত জিনিস সম্পর্কে আমাদের কোনো ধারণা আছে আমরা কোনো লেখাপড়া করি করি না সেখানে বাংলাদেশের সাইদি সাহেব থেকে শুরু করে আহমদ শফি সাহেব এরকম বড় বড় সমস্ত আলেম যদি একটা জায়গায় বসান জাকির নায়কের সেই মাহফিলে বা সেই সেমিনার মিটিংয়ের মধ্যে যেই সমস্ত হিন্দু খ্রিস্টান বৌদ্ধ পাদ্রি আসে ধর্ম যাজকরা আসে তারা কি ওই ওনাদের মাহফিলে আসবেন একজনও কি আসবেন যদিও আসেন ওনারা কি একটা লাইনও বলতে পারবেন বেদ থেকে তাহলে উনি আমাদের প্রতিপক্ষ কেন ওনাকে তো ওয়েলকাম জানান দরকার সাধুবাদ জানান দরকার ওনার জন্য দোয়া করা দরকার আজকে শত শত হাজার হাজার হিন্দু মুসলমান হচ্ছে খ্রিস্টান থেকে মুসলমান হচ্ছে বুদ্ধিস্ট থেকে মুসলমান হচ্ছে এবং ম্যাক্সিমাম ওলামাই কারাম আপনি মক্কা মদিনার বাইতুল্লার ইমামরা পর্যন্ত জাকি নায়ক যদি মক্কা শরীফে যায় দুবাইতে যায় আবুধাবিতে যায় সমস্ত আরব ওলামাই কারাম সেখানে একত্রিত হন ওনার আলোচনা শোনেন ওনাকে সম্মান করেন জাকির নায়ককে বোধ হয় এবছর সবচেয়ে মানে ইসলামী যে স্কলারদের যে পুরস্কারটি সেটা বোধ হয় এবছর জাকির নায়ক আমি একটি ফেসবুকে দেখলাম সুহানাল্লাহ সুতরাং এই জাকির নায়ক সম্পর্কে আমাদের দেশের মৌরুবের এমন আদা জাল খেয়ে লাগছে পয়েন্ট কি পয়েন্ট হলো পয়েন্ট হলো টাই পরে উনি অথচ যারা বলেন যে এই সমস্ত এমনকি আধুনিক শিক্ষিত লোকেরা আমার একজন আমার বিল্ডিংয়ে একটা লোক থাকে একদিন জাকির নায়ক সম্পর্কে বিভিন্ন আলোচনা করতেছে সে সিগারেট খায় তার টাকনুন নিচে তার ইসে প্যান্ট আমি বললাম ভাই জাকির নায়ক তো টাই পরেন তো টাই সম্পর্কে তো ওলামাই কারাম এত্তেহাত একমত হতে পারেন নাই বা একমত হতে পারেন নাই কি টাই সম্পর্কে এ কথা কেউ বলতে পারেননি যে টাই পরা হারাম কারণ হলো জাকির নায়ক নিজেই এই জবাবটা দিয়েছেন যে টাই সম্পর্কে আমি তাদের ধর্ম যাজকদের যাদেরকে আমরা টাই যাদের মানে এই টাইটা যাদের পোশাক বলি খ্রিস্টানদের পোশাক ইহুদিদের পোশাক আমরা বলি ইংরেজদের পোশাক সেই ইংরেজদের সেই খ্রিস্টান সেই ইয়াহুদিদের যে ধর্মীয় বই তার মধ্যে টাই সম্পর্কে আমি কিছু পাই নাই এবং তারাও এটা দাবি করে না যে এটা একমাত্র আমাদের পোশাক তাহলে তারা অবশ্যই মুসলমানদের পড়ার ব্যাপারে আপত্তি করত কোনোদিন করেছে কোনোদিন কোন ইংরেজ কোন আমেরিকান কোন ব্রিটেন এটা বলে নাই যে কেন মুসলমানরা আমাদের টাইটা নিয়ে নিচ্ছে এটা তো আমাদের একমাত্র ধর্মীয় এটা একটা প্রতীক ধর্মীয় পোশাক এটা আসলে পোশাকের একটা অংশ এটা গলাটাকে বন্ধ করে কোটটাকে শার্টটাকে সুন্দর স্মার্ট রাখে ফিট ফাট রাখে এটাই আমরা তো অনেক সময় মাফলারটাকে প্যাঁচাইয়া গলায় এরকম একটা ঝুলাইয়া তারপর এখানে একটা প্যাঁচ দিয়ে একটা ই করে ঝুলাইয়ে রাখে এটা টাইম মতো হয়ে যায় কিন্তু শীতাইলে অনেক এরকম পড়ি আমরা পড়ি না তাহলে কি জাকির নায়ক অপরাধটা কি করলো আসল বিষয়টা হলো যাকে দেখতে খারাপ তার কি জানি চলন বাঁকা তার চলন বাঁকা এটাই হলো আমি তো মনে করি জাকির নায়ক যেই সমস্ত কথা এখন বলেন 
তার থেকে হাজারো কথা আলহামদুলিল্লাহ এখন সহি ওলামায় কেরাম বিভিন্ন মিডিয়ায় এসে গেছেন তারা বেশি বলেন জাকির নায়কের কয়টা কথা বলেন জাকির নায়কের তো আলো আলোচনার একটি ভাগ হলো বিষয় হলো এই সমস্ত কোরআন সায়েন্স কোরআন বেদ কোরআন তারপরে আপনার সে কি জানি তাওরাত ইত্যাদি ইত্যাদি এই সকল জিনিস তার বেশি আলোচনার বিষয় আর আমাদের অলমায় কারাম এখন তো সহি সহি জিনিসগুলি আলোচনা করেন যেটা হানাফি মাজহাবের মাস আলার পাঁচ পার্সেন্ট দশ পার্সেন্টের সাথে মিলবে না তাহলে জাকির নায়কের বিরুদ্ধে বোধ হবে কেন তার কারণ হলো এখন ঘরে বসে বসে অনেক আধুনিক শিক্ষিত ভাইরা যুবক সমাজ ইয়ং শ্রেণীর লোকেরা এই সমস্ত জিনিসগুলি ফলো করছে এবং তাদের মহল্লার ইমামকে জিজ্ঞাসা করছে যে হুজুর এরকম করেন কেন এটা তো সহি না ওরকম করেন কারণ এটা তো সহি না এখন এদিক দিয়া গুতে লাগে ওদিক দিয়া গুতে লাগে তো তখন তাদের কষ্ট হয়ে যায় অতএব এখন জাকির নায়কের ব্যাপারে ফতুয়া বের করতে হবে আর ফতুয়া কি জানেন একেবারে চূড়ান্ত ফতুয়া দিছে আপনি কি আপনি কি কি সাধারণ মনে করেন এটাকে আপনি কাফেরের ফতুয়া দেওয়ার ব্যাপারে কঠিন কথা আছে জানেন আপনি এই কুফুরি যদি তার মধ্যে না থাকে এই কুফুরি আপনার উপরে এসে বর্তায় এবং বর্তাবেও যাকে নায়কের প্যান্টটা কোথায় দেখছেন তার দাঁড়িতে কোনোদিন হাত দিয়েছে সে তার সকল চরিত্র এমন কি সে মাত্র চার ঘন্টা ঘুমায় এত কাজ করে সে সুতরাং এমন একটা ভালো লোক আমি তো মনে করি সে যদি ক্লিন শিল্প করতো তারপর যদি এই কথাগুলি বলতো আমরা মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতাম যে তার কথাগুলি শোনো তাকে দেখো না তাকে দেখো না তার দিক তাকায়ও না তার কথাগুলি শোনো তার কথাগুলির সাথে আমরা কোরআন হাদিসে মিল পাই এবং তিনি সায়েন্স বেদ সায়েন্স আপনার কোরআন সায়েন্স কোরআন বেদ কোরআন আপনার তাওরাত এগুলি যে পার্থক্য করে দেখে যাকে নাকি একটা কথা বলে দিয়েছে যে অরিজিনাল যে বেদ সেই বেদের মধ্যে মূর্তি পূজা নাই আজ পর্যন্ত কোনো হিন্দু চ্যালেঞ্জ করে বের করতে পারছে এখন এই হিন্দুর কানে এই কথাগুলি পৌঁছবে না যে ছোটবেলার থেকে যে মূর্তি পূজা দেখে আসছি করে আসছি এত ভ্রান্ত এবং এমন নাকানি সুপানি খায় ওখানে বসে সমস্ত সমর্থক জাকির নায়কের পক্ষে করতালি পরে সুবাহান আল্লাহ সুতরাং প্রবৃত্তির অনুসরণ করছি আমরা জাকির নায়ক নিজে সবসময় দাবি করে আমি এই জগতের ছোট্ট একটা স্টুডেন্ট আমি এলেম তলব করার জগতের একজন ছাত্র ছোট্ট তার মধ্যে কোনো অহংকার নেই তিনি কোনো অহংকার করেন না তিনি কোনো একটা মাঝহাবের দিকে ডাকেন না তিনি আসল মাঝহাব আল্লাহ এবং রসুলের কোরআন এবং হাদিসের দিকেই ডাকেন যে কথাটা আল্লাহ রসুল বিদায় হজের সময় বলেছেন তারা তুফিক আমরাইন দুটি জিনিস রেখে গেলাম যদি তোমরা আঁকড়ে ধরো লান তাদুল্লু আবাদা কখনো তোমরা পদভ্রষ্ট হবে না তার মানে হলো এই দুইটার বাহিরে তো যখন তোমরা যাবে তখনই পদভ্রষ্ট হবে আর আমরা এখন এই দুটোর বাহিরে চলে গেছি এই জন্য আমরা পদভ্রষ্ট হচ্ছি সুতরাং জাকির নায়ক সম্পর্কে দোয়া করেন যাতে করে অন্তত এই মিডিয়ার বিশাল একটা খেদমত উনি করছেন এটা চলতে থাক এটা চলতে থাকলে দেখবেন এটা একটা বিশাল খেদমত এটা স্বাভাবিক কোনো খেদমত না আমি আমার মুসল আমি আমার এলাকায় এখন ম্যাক্সিমাম যু ইয়ং শ্রেণীর লোকেরা আমার কাছে বিভিন্ন জিনিস জিজ্ঞাসা করে জাকির নায়কের এগুলি তারা উদ্বুদ্ধ হয়েছে শুনে শুনে উদ্বুদ্ধ হয়েছে আপনি একটা খেদমত দেখেন আমি একটা কথাই বলি আপনারা জানেন যে কোনো মসজিদ প্রত্যেক মসজিদের ইমাম সাহেবরা কিন্তু একটা কমিটি কর্তৃক নিয়োজিত তারা যদি কেউ আমিন জোরে বলাটা উত্তম এটা যদি বিশ্বাস করে জানেও বলতে পারবে না পারবে পারবে না যেমন ম্যাক্সিমাম মসজিদের ইমাম হলো ওলামা কৌমি কৌমি মাদ্রাসার লোকেরা কিন্তু মোনাজাত করে না এটা খেয়াল রাখবেন আপনার হয়তো অনেকে জানেন না তারা কিন্তু মোনাজাত করে না এটা এটা মোনাজাতকে তারা ভালো মনে করে না নামাজের পরেই মোনাজাত নাই এটাই তাদের মাসআলা কিন্তু ইমামতি করে করতে হয় তার মানে ওই কমিটি কর্তৃক নিয়োজিত এই জন্য করতে বাধ্য তারা আর ইমাম চলছে জাহেলদের কর্তৃত্বের অধীনে ইমাম চলছে জাহেলদের অধীনে বর্তমান দুনিয়াটা এখন এই রকম আমার কথা হলো আমার কথা হলো যে যদি কোনো মসজিদের ইমাম বলে না আমিন জোরে বলবেন আপনারা বিভিন্ন ঢাকায় বিভিন্ন মসজিদে নামাজ পড়ে একটু দেখেন তো এখন আমিন বলে কি না অর্ধেক মুসল্লি অন্তত বলে অর্ধেক মুসল্লি আমি শোনা শব্দ শোনা যায় আমিন মানে একটা গুঞ্জরণ শব্দ হয় 
হাদিসে এসে লালজ্জাত হাদিসে এসে যে যে বেজে উঠতো মসজিদ বেজে উঠতো শব্দে গুমগুম শব্দে আমিন শব্দে মসজিদ বেজে উঠতো সুতরাং আলহামদুলিল্লাহ এই জিনিসগুলি এসেছে মিডিয়া থেকে তারা শুনতেছে এখন ইমাম সাহেবের ফতুয়ার অপেক্ষা কেউ বসে থাকবে না বুঝছেন যেটা সহি সেটাই আমরা গ্রহণ করব জাকির নায়কের জন্য আমরা দোয়া করবো ইনশা আল্লাহ তিনি সহি পথেই রয়েছেন আল্লাহ তালা তার এই বিশাল খেদমত করার তৌফিক দান করুক এবং আমাদের যদি কোনোভাবে তার কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে বিভিন্ন আমরা স্কোরে দেখতে পাই টিভির বিভিন্ন জাকাতের ফান্ড খুলে রেখেছেন কেন এই বিশাল খেদমতটা কারা করবে আল্লাহ না করুক আমি তো আশঙ্কা করি আল্লাহ না করুক আল্লাহ না করুক হয়তো জাকির নায়কের বিষয়টি অনতি বিলম্বে আরও উপরের শক্তির থেকে বন্ধ হয়ে যেতে পারে কারণ যেখানে খ্রিস্টান থেকে মুসলমান হচ্ছে হিন্দু থেকে মুসলমান হচ্ছে শত শত মুসলমান হচ্ছে এবং সারা বিশ্বের মিডিয়া দেখতেছে যে হিন্দুরা বৌদ্ধরা খ্রিস্টানরা ইহুদিরা কিভাবে নাকানি চুপানি খাইতেছে ওখানে বসে সুতরাং এই ব্যক্তিকে এরকম একটা সুযোগ দেবে এরা খুবই অসম্ভব আল্লাহ তালা ব্যবস্থা করছেন আল্লাহ তালা যেন এই ব্যবস্থাটা জারি রাখেন কেয়ামত পর্যন্ত এটাই আমরা দোয়া করব আরেকটি প্রশ্ন হলো যে খুদবার সময় নামাজ এটা আমরা আবার আগেও বলেছি এটা একেবারে প্রসিদ্ধ একটি হাদিস সাহাবির নাম হলো সুলাইক আল্লাহ রসুল খুদবা দিচ্ছিলেন ওই সাহাবি ঢুকলেন বললেন ইয়া সুলাইক যে তুমি কি দুরাগাত সলাত আদায় করেছ তাহাইয়তুল মসজিদ দুখুরুল মসজিদ তিনি বললেন না তখন আল্লাহ রসুল বললেন দুরাগাত সলাত আদায় করো এরপর তিনি বললেন ইদা ইদা দাখালা আহাদাকমুল মসজিদ তোমাদের মধ্যে থেকে যদি কেউ মসজিদে প্রবেশ করে ফলি যোসল্লি রাখা আতাই নেই সে যেন দুরাকাত সলাদ আদায় করে নেয় আর একটা হাদিসে বলা হয়েছে সে যেন দুরাকাত সলাদ আদায় না করে না বসে সে যেন দুরাকাত সলাদ আদায় না করে না বসে স্পষ্ট সুতরাং এই ব্যাপারে আমাদের মধ্যে এখন ইনশাআল্লাহ এইটা আমলটা অনেক বেশি আগের থেকে অনেক বেশি বৃদ্ধি পাই দুঃখ লাগে একজন মানুষ আসরের নামাজের জন্য আসছে মসজিদে এসে দশ মিনিট চুপ করে বয়ে থাকে কিন্তু দুর্ভাগ্য আরব দেশে কি সুন্দর ওরা করে কি ঢুকেই দুরাকা সলাত আদায় করবে এমন কি সূর্য ডোবার সময়ও মাগরিবের যখন সূর্য ডোবে ও তখন কারণ আপনার আসবাবটা এখন এখন এসেছে এটা খেয়াল রাখবেন অনেক সময় আছে সাধারণ নফল নামাজ পড়া ঠিক না যেমন আসর থেকে মাগরিব পর্যন্ত কোনো নামাজ নাই সাধারণ নফল নামাজ নাই কিন্তু আপনি আসরের পরে বা মাগরিবের আজানের আধা ঘন্টা আগে আপনি মসজিদে চলে আসছেন ভালো লাগছে কোন শরীফ পড়বেন আপনি মসজিদে ঢুকে আপনার আল্লাহ তালার হকটা আদায় করবেন না কিন্তু এখন যদি বলেন না না আসর থেকে মাগরিব পর্যন্ত কোনো নামাজ নাই এটা তো সাধারণ নফল নামাজ নেই কিন্তু আপনি তো এই মুহূর্তে ঢুকছেন এখনই স্বভাবটা এসে গেছে কথা বলছেন আসবাবটা এখন এসে গেল যে আপনার ঢোকার দখল হল মসজিদ আপনি ঢুকলেন তো ঢোকার জিনিসটাই তো এখন আপনার থেকে প্রকাশিত হলো সুতরাং এখন ওইটা আপনি আদায় করবেন এটা ওর সাধারণ নামাজ না এটা এটা একটা বিশেষ নামাজ এবং সেটা ওই ঢোকার সাথেই সম্পৃক্ত কথাটা বুঝতে পেরেছেন তাহলে আমরা শুধু জুমায় না জুমা অনেক আবার এখানে এই হাদিস থেকে শুধু জুমার দিকে ইঙ্গিত করে না এটা জুমার ব্যাপারে এরপরে পরিষ্কার ইদা যা আহাদকুমুল মসজিদ যখনই তোমাদের মসজিদ কেউ আসবে এবং সে দুরাকা সলাদ আদায় না করে যেন না বসে আরেকটি মশালা আরেকটি প্রশ্ন হলো সাফি এবং হানাফি এই প্রশ্নটা করেছেন এক ভাই আচ্ছা আলহামদুলিল্লাহ এটা কিন্তু সুন্দর একটা প্রশ্ন করেছেন প্রশ্নটা আসলে খুবই টেকনিক্যাল একটা প্রশ্ন করেছেন আমিও প্রথম দিকে বুঝতে পারি না কিন্তু এখন বুঝছি ওনার বিষয়টা কি ওনার বিষয়টা হলো আমি স্পষ্ট বলে দিই উনি বলেছেন যে আমাদের পিতা মাতা হানাফি ছিল তাই আমরা হানাফি আমাদের পিতা মাতা সাফি ছিল তাই আমরা সাফি পিতা মাতা মালিকি ছিল তাই আমরা মালিকি পিতা মাতা হাম্বালি ছিল তাই আমরা হাম্বালি এমনিভাবে যদি পিতা মাতা আহলে হাদিসের ছিল সেও আহলে হাদিস হয় তো এটা কি আমরা জেনে বুঝে শুনে আসছি না জন্মসূত্রে পেয়েছি আমরা যেভাবে জন্মসূত্রে মুসলমান আমরা বুঝে শুনে মুসলমান হই নাই একজন মৌলানার একটা কিতাব আছে ইমানের হাকিকত এই বইটা পড়লে বোঝা যায় ইমানের হাকিকত বইয়ের মধ্যে এত সুন্দরভাবে এনেছেন উনি সেটা হলো কি যে পাঠান ঘরে জন্ম নেয় যেরকম পাঠান চৌধুরী ঘরে জন্ম নেয় যেরকম চৌধুরী হ্যাঁ তালুকদার ঘরে জন্ম নেয় যেরকম তালুকদার 
তো মুসলমান ঘরে জন্ম নেওয়ার কারণে আমরা মুসলমান এখন পাঠান যতই জেনা বেবিচার যতই অন্যায় করুক না কেন তার পাঠানিত্ব যায় না তা পাঠান থেকে যায় চৌধুরী যতই ঘুষ সুদ খোর মানুষ হত্যা করুক না কেন সে চৌধুরী থেকে যায় কিন্তু অনুরূপভাবে আমরাও যতই গুনাহের কাজ করি না কেন যতই আল্লাহর বিরুদ্ধে রসুলের বিরুদ্ধে গালি দেই না কেন জল যতই বলোকে লেখি না কেন আমরা মুসলমান থেকেই যাই তার অর্থ হলো আমরা মুসলমান না বুঝে হয়েছি ঠিক অনুরূপভাবে আমরা হানাফিও না বুঝে হয়েছি আমরা ইমাম আবু হানিফার ফেখা মাসালা পরে হই নাই যদি হইতাম তাহলে আমরা ওইটাকে ধরে রাখতাম না আমরা অবশ্যই ইদা সাহাল হাদিস ফাহু আহমাদ হাবি এই তরিকে আমরা চলে আসতাম কথাটা বুঝতে পেরেছেন ওনার কথা ছিল এইটাই এই জন্য যারা হানাফি তারা কিতাব পড়েন হানাফি মাজহাবের কিতাব পড়েন পাশাপাশি হাদিসগুলো দেখেন তখন আপনারাই আপনাদের ভুল ধরতে পারবেন কথাটা বুঝছেন এই জন্য আল্লাহ রসুল যেটা বলেছেন যে যার মধ্যে কোনো ভ্রান্ত নেই সেটা হলো যে কোরআন এবং হাদিস কোরআন এবং হাদিসের দিকে যারাই ঝুঁকবে তারাই সঠিক পথের দিকে অগ্রসর হতে থাকবে আর যখন কোরআন হাদিসকে বাদ দিয়ে শুধু এদিক সেদিক এদিক সেদিক করবে তারাই কিন্তু আরো অন্ধকারের মধ্যে চলতেই থাকবে সুতরাং আলোর পথ তারা আর পাবে না শেষ পর্যন্ত এই জন্য কোরআন হাদিসের দিকে ফিরে আসুন এখানে আরেকটি প্রশ্ন এসেছে নামাজের মধ্যে দোয়া করা যাবে কিনা সুন্দর প্রশ্ন আজকে আসলে প্রশ্নগুলো অনেক সুন্দর নামাজের মধ্যে দোয়া করা যাবে না নামাজটাই কিন্তু দোয়া সলাতের আর একটা অর্থ হচ্ছে দোয়া আল্লাহ রসুল যখনই কোনো বিপদ আপদে পড়ে যেতেন সলাতে দাঁড়িয়ে যেতেন তিনি বলতেন যে সলাত হচ্ছে কোররাতুল আয়ুন আমার চক্ষু শীতলকারী এবাদত সলাত সুতরাং নামাজ শুরু করে কি দিয়ে আপনি দেখেন আল্লাহ আকবর কি সুন্দর দোয়া আপনি করলেন হে আল্লাহ আমার এবং আমার গুণা সমূহ আমার মধ্যে থেকে এত দূরত্বে নিয়ে দাও যেমন পশ্চিম এবং পূর্ব প্রান্ত হে আল্লাহ আমাকে ঠান্ডা পানি দিয়ে বরফ দিয়ে আমার গুণাগুলিকে ধুয়ে নাও হে আল্লাহ আমার থেকে এমনভাবে গুণা দূর করে দাও যেমনভাবে সাদা কাপড় পরিচ্ছন্ন করে সে পরিষ্কার করা হয় কত সুন্দর এটাই তো দোয়া এরপরে আপনি সুরতুল ফাতেহা দোহা আলহামদুলিল্লাহ রব্বুল আলমিন হামাদিনী আবদি আমি আল্লাহর প্রশংসা করলাম আল্লাহর গুণগান গাইলাম আল্লাহর মর্যাদা প্রকাশ করলাম এর আল্লাহর কাছে ইহদিনা সরাত আল মুস্তাকিম সরল পথ দেখাও তুমি ওই নাসারা ইহুদিদের পথ দেখায়ও না শেষে বললাম আমিন সকলে মিলে জোরে আমিন বললাম আপনি কি বলবেন দোয়া কোরআন তেলাওয়াত করবেন দোয়া এরপরে যাইবেন সুবাহান রব্বিল আউজিম দোয়া সুবাহান রব্বিল আলা দোয়া আল্লাহ রসুল বলেছেন যে সেজদা হলো বান্দা সবচেয়ে নিকটতম চলে যায় আল্লাহ তালার যখন বান্দা সেলে সেজদায় যায় আল্লাহর একেটা একেবারে নিকটতম চলে যায় এই জন্য আল্লাহ রসুল বলেছেন ফাকসিরু দোয়া তোমরা এখানে দোয়া বিলম্বিত করো অনেক লম্বা দোয়া করো সাহাবাই কালাম রুকুতে থাকতেন পাখি এটি পিছিয়ে পড়ত মনে করতেন এটা মনে হয় কিছু না মানুষ না অনেকক্ষণ ধরে একটা একটা এক অবস্থায় থাকলে পাখিরাও বুঝতে পারতেন না যে মানুষ না অন্য কিছু তাহলে আমরা আমরা তো তাড়াহুড়ে করি আমরা তো মুনাফিকি নামাজ করি আসলে আমাদের সলাদটা আসলে এটা অন্তরের সলাদ না মসজিদ থেকে কিভাবে তাড়াতাড়ি বের হওয়া যায় ইমাম সাহেব যদি একটু কেরাত লম্বা করে হয়েছে ইমাম সাহেবের চাকরির অবস্থা খারাপ তো এই রকম সলাদ আমরা আদায় করি সুতরাং নামাজের মধ্যে দোয়া পড়া যাবে এমন কি অলমাই কারাম বলেছেন যে যদি সে আরবি দোয়াটা ভালো করে না মুখস্থ করতে পারে তাহলে সে বাংলায়ও সে দোয়া করতে পারবে তবে এখানে অলমাই কারাম কিছুটা ই করেছেন যে নফল নামাজগুলিতে করতে পারবে ফরজ নামাজগুলিতে করা উচিত নয় আবার এখানে আরও একটা বিষয় আছে এখানে অলামাই কারাম বলেছেন যে যেহেতু আজনবি যারা আরব না তারা দোয়া বানাতে গেলে তখন এটা নিরাপদ নাও হতে পারে যেমন হাদিস শরীফে বলা হয়েছে তোমাদের সম্পদের বিরুদ্ধে দোয়া করো না সন্তানের বিরুদ্ধে দোয়া করো না কারণ সন্তান আল্লাহ তালার নিয়ামত সম্পদ আল্লাহ তালার নিয়ামত সম্পদ তুমি কামাই করো নাই তুমি রাগ করিয়ে বলবা যে আল্লাহ আমার সম্পদ তুমি লয়ে যাও নিষেধ করা হয়েছে এখন আমি তো বেকুফ আমি তো জানলাম না আমি তো বাংলায় দোয়ার অনুমতি পাইয়ে গেলাম আর শেষ দেয় গিয়া হ্যাঁ কোনো একটা ঝামেলা হইল ধন সম্পদ নিয়া আমি বললাম আমি আল্লাহ আমার সম্পদ তুমি নিয়ে যাও এটা এটা নিরাপদ হইল হলো না তো 
কিন্তু যেই সমস্ত দোয়াগুলো হাদিস এবং কোরআনে এসেছে সেইগুলো তো সুন্দর দোয়া তার মধ্যে তো এরকম কোন বাজে দোয়া নেই একটা যুবক ছেলে একটা মেয়েকে ভালোবাসে সে মনে করে যে এই মেয়েটাকে বিয়ে করলে আমি খুব সুখী হব আমি একবার খুব ভালো হয়ে যাব বউকে পর্দায় রাখবো খুব নিজেও নামাজ শুরু করে দেব কিন্তু তার লাজ্জারটা হলো ওই ভালোবাসার দিকে ওই সুন্দরের দিকে কিন্তু শয়তান তাকে একটা রোমাঞ্চিত করে তুলে ধরেছে এখন যদি সে বাংলায় দোয়া করতে পারে সে শেষ দেখিয়ে বললো হে আল্লাহ তুমি আমার এই মেয়েটাকে ব্যবস্থা করে দিও তা এটা কি ভালো হইল এই জন্য এই জন্য দোয়াটাকে নিরাপদ রাখার জন্য কোরআন হাদিসের দোয়াগুলি আমরা যেন বেশি বেশি শিখি কথাটা বুঝতে পেরেছেন এই জন্য ওলামায় কারাম একটা সমাধান দিয়েছেন যারা বেশি দোয়া মুখস্থ করতে পারেন না বা পারেন নাই তাদের জন্য সবচেয়ে সুন্দর হলো রব্বানা আতিনা ফিদ দুনিয়া হাসানা ও ফিল আখেরাতে হাসানা তোমাকিনা আদা বান্নার অল্পর মধ্যে দুনিয়া আখেরাত সব ভরে ফেললেন আপনি দুনিয়ার কল্যাণ আখেরাতের কল্যাণ এক কথায় সব আপনি এক গাঠির মধ্যে নিয়ে এলেন সুতরাং এটা আপনি বেশি বেশি পড়েন সুতরাং দোয়া করতে পারবেন এই জন্য হাদিস শরীফ বলা হয়েছে ইউনাজি রব্বহু যে আল্লাহ তালা নামাজের সময় সলাতের সময় তার বান্দার সাথে সে চুপে চুপে কথা বলে সোহান আমরা নামাজের মধ্যেই নামাজটাই দোয়া আমরা দুঃখ বস দুর্ভাগ্যবশত নামাজ থেকে সালাম ফিরাই আমরা তারপর দোয়া শুরু করি অর্থাৎ আল্লাহর থেকে যখন নিকটে ছিলাম তখন কিছু চাইলাম না যখন দূরে সরে গেলাম তখন আল্লাহর কাছে চাই এটা সম্পূর্ণ একটি ভিন্ন সর্বশেষ প্রশ্ন সেটা হলো সেলুনের সেলুনকে ভাড়া দেওয়া যাবে কি না সেলুনের কাজের জন্য ঘর ভাড়া দেওয়া যাবে কি না যেই সকল কামাই হারাম হবে আপনার ঘর দিয়ে যদি আরাম কামাই হয় আপনার জানা মতে তাহলে আপনিও তার ভাগিদার এখন এখানে ক্লিন শেপ করা হারাম কিন্তু ক্লিন শেপটা হারাম দারিদ এবনি অমর রদি আল্লাহ তাল আনহু দারি সেটে এক মুষ্টি পরিমাণ রাখতেন এবনি অমর রদি আল্লাহ তাল আনহু সুন্নাতের অন্যতম পাবন্দি ছিলেন এই জন্য ওলামাই কারাম বলেছেন যে দারি ছাটা সেটা গুণা হতে পারে তার গুণা হবে কিন্তু দাঁড়ি কামানটা কিন্তু হারাম ম্যাক্সিমাম ইমামদের মতে হালক বিল হালক হারাম এই জন্য আমরা এ ব্যাপারে অত্যন্ত শক্ত অবস্থান নিতে হবে একজন একজন মুসলমানের একটা সব সবসময় সার্বক্ষণিক যে সুন্নাটা লেগে থাকে আমরা অনেক সুন্নাত তো পালন করি মাঝে মাঝে করি মাঝে মাঝে তো করি না আবার সবসময় থাকেও না আমি এখন খেলাম সুন্নাত তরিকায় কিন্তু সবসময় তার খাচ্ছি না হ্যাঁ তো এই জন্য দাঁড়িটা এমন একটা সুন্নাত যে মৃত্যুর সময় আমার সাথেই এটা যাবে কবরে যাবে এই হাসরে আমি আল্লাহর কালার কাছে এদের ভাবে দাঁড়িয়ে নিয়ে তো আমি উঠব আর আমি যদি দাঁড়িয়ে না থাকি তো আমি সেভাবেই তো উঠব এরপরে একজন মানুষ আমাকে সালাম করবে দাঁড়িয়ে দেখেই তো সালাম করবে দাঁড়িটা না থাকলে তো আমাকে সালাম দিবে না সে আমাকে অমুসলিম ভাবতে পারে কথাটা বুঝতে পেরেছেন তো আমি সালাম পাইলাম আমি সালাম দিলাম তাহলে দেখেন কত দিক দেয় এরপরে এই দাঁড়িয়ে আমাকে অনেক অন্যায়ের কাছ থেকে ফিরিয়েও রাখে আপনি যখন দাঁড়িয়ে থাকবেন আর শয়তান বলবে চলো আজকে এইদিকে কি জানি দেখাচ্ছে চলো দেখে আসি একটু বন্ধু বান্ধবের সাথে চলে যাবেন আপনি যখন দাঁড়িয়ে থাকবে তখন বলবেন না মানুষ বলবে দাঁড়িয়ে রেখে এখানে ঢুকেছে এই জন্য অনেক আপনাকে সম্মান পাবেন আপনি সুতরাং এত বড় একটা সুন্নাত এরা সাহাবাই কারাম কোনো একজন সাহাবি দাঁড়ি রাখতেন না এমন পাওয়া যায়নি সাহাবাই কারাম কেন এর বহু পর পর্যন্ত কিন্তু এখন এমন একটা দুনিয়া এসেছে বউ পছন্দ করে না তাই দাঁড়ি রাখি না আবার কেউ বলে যে বিবাহের পরে রাখবো তাহলে দাঁড়ি রাখাটা না রাখাটা বউয়ের অধীন হয়ে গেল বউয়ের পছন্দের উপরে আপনি হালাল হারাম নির্ধারণ করবেন তা আপনি কি করলেন আপনি কেমন মুসলমান আপনি কেমন ইমান গ্রহণ করলেন ওই 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 লোকের প্রশ্নই তো ঠিক আপনি হানাফি হয়েছেন না বুঝিয়া আপনি মুসলমান হয়েছেন না বুঝিয়া আমরা আসলে কিন্তু সকলেই বংশগত মুসলমান এই জন্য আমাদের মধ্যে কোনো চেতনা নাই অন্যায়ের ব্যাপারে কোনো প্রতিবাদ নেই ভালো জিনিসকে গ্রহণ করার কোনো মন মানসিকতা নেই হাদিসকে যখন আমরা শুনি তখন মোরামুরি করি এরকম বাইন বাসের মতো প্যাঁচাই প্যাঁচাই মোরাই হুজুর কি বলেছে ইমাম সাহেব কি বলেছে হ্যাঁ মাজহাব কি বলেছে এই দিকে আমরা ঘোরাফেরা করি কেন আমি যদি জানি যে আয় হাদিসই বলা হয়েছে আবার কি আমাকে তো রসুল নির্দেশ করেছে হাদিস দেখার জন্য হাদিস আমল করার জন্য আল্লাহ বলেছেন কি আল্লাহ বলেছেন রসুল মান আতা আনি ফাকাত আতা আল্লাহ যেই ব্যক্তি আমাকে অনুসরণ করবে সে আল্লাহর অনুসরণ করবে 
তাহলে রসুলের কথা বাদ দিয়ে রসুলের হাদিসকে আমি এদিক সেদিক সরাই দিয়ে আমি শুধু মাঝহাব 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 অথচ ওই মাঝহাবের ইমাম সাহেব কিন্তু আপনাদের এই দায় দায়িত্ব নেবেন না কেন নেবেন না উনি বলে গেছেন ইদা সাহ আল হাদিস বহুয়া মাঝহাবি শুদ্ধ কথা যখন পেয়ে যাবে তখন ওদরিবু বিকালাম ইল হায়তা আমার কথাকে ওই দেয়ালে ছুরি মারবে ইমাম মালিক বলেছেন আমার কথাকে দেয়ালে ছুরি মারবে কারণ ওনারা মোস্তাহিদ ছিলেন আলেম ছিলেন আবেদ ছিলেন মোস্তাহিদ ছিলেন মোজাহিদ ছিলেন ওনারা কোন রকম আলেম ছিলেন চার ইমাম স্বাভাবিক মৃত্যু হয়নি ব্যাতের প্রহার খেয়ে জেলখানার মধ্যে বিষ প্রয়োগে তাদের মৃত্যু হয়েছে সুতরাং ওনারা হকের উপর ছিলেন আজকে আমরা অন্ধ অনুসারী হয়েছি আল্লাহ তালা আমাদেরকে সঠিক জ্ঞান অর্জন করার তৌফিক দান করুক সুবাহ বেহামদিক আসাদুল্লাহ ইলাহ ইল্লা আন্ত আস্তুরুকা ও আতুব ইলাই